Drogę All Metal Game 90. Zaczynamy. Dobrze, przejdźmy do programu Fast. Zobaczmy, jak program Fast będzie się zachowywał. Tak samo zmienimy Gain na 90. Trochę za dużo wzbudza się w tym momencie, czyli musimy zejść, żeby się uspokoił. Powiedzmy na 80. Jesteśmy w takich warunkach, a nie innych. Proszę. Taki mały łańcuszek. Za dużo jest w tym momencie. Wrzucę na busta. Zobacz, zostawię go na gainie 70. Piękny, wyraźny sygnał. Maleńki, cienki, złoty łańcuszek. A teraz weźmy program Micro i spróbujmy jednak podciągnąć ten gain. Także nie ma problemu. Zobaczmy, czy mała cewka będzie tak samo dobra. All Metal Game na 90. Ok, zobaczmy Fast. Myślę, że Fast sobie będzie gorzej radził w tym wypadku. Nawet sobie radzi, ale radzi, ale niestety w pomieszczeniu dość mocne są zakłócenia. Boost na 70. Piękny sygnał. Takie maleństwo. A podkręćmy gain. To jest za dużo. 80 myślę, że to jest wszystko w tym momencie. Dobra, przejdźmy na map program Micro. Podkręcimy też gain na 80. Poczekajmy, aż się ID pokaże na wyświetlaczu. Ja postaram się oddzielić jeszcze ten łańcuszek zupełnie i mieć taki maleńki kawałek, który w zasadzie nie powinien być sygnalizowany. No, wysoka częstotliwość pracy. Także jak widzicie z małymi łańcuszkami, z tego typu rzeczami w ogóle nie ma problemu w tym urządzeniu. Test złotego łańcuszka za nami. E, test wyszedł świetnie. Urządzenie naprawdę dało radę. E, dla kogo to jest sygnał? Kto powinien się zainteresować tym urządzeniem? U nas nikt nie szuka samorodków. Oczywiście są takie tereny, można byłoby coś znaleźć, można próbować. Też ciekaw jestem, e, jakie byłyby efekty. Natomiast e, urządzenie jest wodoodporne, więc w tym momencie wszyscy, którzy szukają w wodzie, na kąpieliskach, małe, cienkie rzeczy ze złota, typu małe kolczyki, cienkie pierścionki, obrączki i bardzo cienkie łańcuszki z szyi z medalikami będą w tym urządzeniu sygnalizowane. Inne detektory mają z tym poważny problem, tutaj tego problemu nie ma. E, Macro Gold Cruiser po prostu sobie z tym radzi z racji częstotliwości. To nie jest jakaś cecha wybitna, tylko to jest częstotliwość pracy. I myślę, że jako drugi wykrywacz dla kogoś, kto chodzi po zbiornikach wodnych, szuka właśnie takich rzeczy zgubionych w wodzie, to będzie najlepsza odpowiedź. Oczywiście nie wiem, jak się będzie zachowywał w słonej wodzie. E, to trzeba byłoby po prostu sprawdzić. Nie ma tam żadnego programu Beach, więc ja tutaj nie chciałbym nic na ten temat mówić. Wiemy, że w, w Macro Multi Cruiserze jest taki program e, i patrząc na raporty osób, które chodzą z tym urządzeniem z zagranicy, naprawdę bardzo dobrze sobie daje radę. Jest to kwestia, podejrzewam, jakichś filmów, filtrów i oprogramowania, które wycina zakłócenie. Oczywiście to jest pewnie kosztem osiągów, natomiast urządzenie jest naprawdę niezłe, jeśli chodzi o samą głębokość. Belgowie pokazują pokazywali na firmach, naprawdę nie ma złudzeń, e, daje radę. Zobaczymy jak będzie z Gold Cruiserem, tutaj może być odmienna sytuacja, tutaj tego Wam nie zagwarantuję, ale myślę, że dla kogoś, kto będzie chciał szukać właśnie w wodzie, kopać w jeziorkach, stawikach, w starych rzeczkach, 
ewentualnie szukać na polu bardzo cienkich, e, złotych, e, srebrnych monet, takich cienkich artefaktów, jakichś e, medalików, krzyżyków, tego typu rzeczy, to jest to dla niego po prostu stworzone urządzenie.